I'm Gareth Davis. I am here in Bratislava at A4. Um, tonight doing a program of uh, graphically notated music from the last 30, 30 years, 40 years maybe. It's with um, half, a group of half Slovaks, half Czech. Um, and myself, I sort of British Dutch um, from Amsterdam playing mostly bass clarinet. Um, I have a very mixed background coming half from contemporary Neue Musik, the other from experimental rock or free improv, jazz, what have you. Um, so for me it's interesting particularly because this graphic music is possible to, it, it can incorporate all of these sides which makes it an interesting direction to go. Kiska a jsem jeden ze spoluzakladatelů ansámblu Stratocaster, který už skoro deset let existuje v Praze a věnujeme se hlavně improvizaci většinou multimediální, často právě s využitím grafických partitur nebo nějakých vizuálních prvků divadelních a tak dále. Volám sa Maťo Sloboda a som uh, skladateľ a uh, zakladajúci člen a umelecký vedúci komorného súboru Ensemble Spectrum, čo je bratislavský a slovenský súbor, špecializujúci sa na interpretáciu hudby po roku 1945, zo, m, v zásade so zameraním sa na, aj na improvizovanú hudbu, ale aj na normálne štandardne part, notované partitúry, nové diela, ale aj nazval by som to slovenskú klasiku, čiže hudobnú avantgardu 60 rokov. To sú naše také silné domény. Even though the scores are all graphic, they're all very different and the way they approach music is very different. Some would look almost like a conventional piece of music that anyone who reads music could play. Um, although then when you look at it more closely, you realize that it is not necessarily the dots you expect, but rather strange shapes. But still, you can kind of see it in a more conventional way. Um, in on the To the other extreme is simply pictures, um, pictures that happen to have musical references in them um, and in a lot of things in between. So that's the kind of the agreement or what we do in the rehearsal process since you can't rehearse in the same way as playing a song or playing a more conventional piece. You can't say, okay, this happens at this, at three seconds, this, at five. But what you can do is get certain grouping points, certain places where you have a an agreement and then within this you have space to improvise but you also have points where you've already agreed that certain things will happen so it's yes it's improvisation but it is improvisation within certain structures that already will exist <laughs> Yeah. 
vlastně tím, že jsme to všechno hráli poprvé, dali jsme si jenom krátkou zkoušku předtím, tak každá ta věc byla obrovsky objevná. Je to opravdu v něčem jako být zase dítě a vidět něco poprvé najednou, nejenom ta partitura, ale i vlastně hudebníci, se kterými jsme nikdy nehráli a je to nesmírně vlastně osvobozující a zároveň děsivé, takže každá ta skladba v tomhle tom byla jedinečná a zábavná. Improvizácia nie je o tom upriamovať na seba samého pozornosť, ale je, je to o, kom, o nejakej neverbálnej komunikácii so, s ďalšími partnermi a o tom, že čo spolu vytvárate pre tých ľudí. Ono niekedy, žiaľ, niekedy to môže aj nefungovať. Aj, 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 to je, aj to je jedna stránka hudby, ale to niekedy môže nefungovať aj Mozart. Preto je, preto je veľmi dôležité podľa mňa si, si dať nejaký, nejaký takú, taký warm-up, nejak si spolu nájsť, nájsť si tú svoju, svoju vibráciu a, a už, už potom mnohé veci netreba ani hovoriť a tí ľudia to chápu aj bez, bez toho, aby, aby bolo vôbec niečo nutné hovoriť. improv is maybe 10% of what I'm doing and I have the exact I have these difficulties that yes it becomes redundant it basically can really easily sound like you're just doing the same thing that was done in 1962 or 1968 or whatever and but this also exists in so many different musical forms there's um If you look at the uh, sort of academic noise music from the late 60s, 70s of, say, Stockhausen, Cage, it's become, it, it started as being something to break away from all the rules, to do something totally new, until now you get to this point where unless you do it in a very specific way, you'll get some musicologist will be telling you, oh, no, 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 you're wrong. And this can be quite a bizarre experience, particularly if you're playing... Uh, Recently, a few weeks ago, I was playing a piece of Stockhausen, Aus den Sieben Tagen, which is a text piece. And his whole reason for creating this was to create, to create a musical language based on intuition. So this is, what, 50 years ago, give or take. And over this time, somehow, musicologists and a lot of people in academic music decided that there was a correct way to play this which to me totally defies the purpose of intuitive music if it has to be correctly done in a certain way. So there are these risks for sure. And the most interesting thing is maybe try to escape these, um, 
these risks if you can. Greta znám už dost let z různých festivalů a nikdy jsem neměl možnost, neměli jsme možnost si spolu zahrát, tak jsem rád, že dneska to konečně vyšlo a bylo to přesně tak energický a silný zevnitř, jako to vždycky na těch koncertech působí zvenku. Grafické partitury eh, mají vlastně obrovský rozpětí, který na jednom konci začíná tím, kdy vlastně normální partitura je taky grafická. Ten jediný rozdíl je, že je ty grafické konvence a ty kódy už jsou zaběhnutý, všichni je známe a tudíž dokážeme číst vlastně to, co je v té partituře zapsáno velmi přesně. Zároveň i u té plně notované hudby, to nikdy není tak, že v té partituře by bylo všechno. Respektive ta západní partitura určuje trvání a výšku not, ale je tam vlastně spoustu pořád věcí, které jsou otevřené a které to, že zní si to všechno tak podobně, je dáno věcma, které v té partituře nejsou. A je to spíš nějaký vzdělanostní okruh, tradice, která se předává a která tohle všechno zastupuje. A to všechno platí nejenom i u té klasické hudby, ale taky čím dál se posouváme v tom spektru od tady těch, dejme tomu, jasně kódovaných věcí a jsou grafické partitury, které, kde ta grafika je tímhle způsobem významu tvorná. Christian Wolf má třeba krásný grafický partitury, kde každý symbol něco znamená a je to vlastně vypsaná ne výšky, tóny a rytmy, ale vypsaná interakce mezi těmi hráči. A to je využití vlastně těch principů, jak notace, tak grafiky pro mě velmi jednoduchým a účinným způsobem, ale zároveň pro úplně jiné účely. Vlastně definuje to úplně jiné parametry a tím pádem z té hudby potom na povrch vyvírají úplně jiné věci. A když se posuneme ještě dál po tom spektru grafických partitur, tak se dostáváme do něčeho, co bychom mohli nazvat abstraktní grafické partitury, kde ten vztah není třeba přímo definovaný a tam někdy tohle funguje třeba u toho Adamčaka. Často je to tak, že jsou to vlastně notové nebo grafické prvky, které známe, ale dané do kontextu nového a vlastně svobodného. Jindy jsou to úplně, úplně už abstraktní grafické věci, které v žádném kódě ani minulém, ani současném neexistují. A pak je ten vztah mnohem volnější. Mám skladbu, která se volá Dýchovka, by zněla jinak a je tam popísané, popísaný v zásadě příběh, nějaké také imaginácie, že představte si, že jste black metalová, dead metalová kapela a 
idete hrať na svoj najvysnívanejší gig na Bakene alebo Brutala Salte a hrajte teraz 5 minút najhlasnejšie a najrychlejšie, ako viete. Čiže už je tam nejakým spôsobom popísané, že čo sa tam asi má diať. To, akým spôsobom to vyplňa, tak to je už, že tam už necháva autor voľnosť a, a niekedy... Je možno aj sám, sám prekvapený, že, že ako to môže dopadnúť a, a tak. Čiže ja osobne, ak by som mohol uh, aj touto formou nejakým spôsobom uh, inšpirovať, inšpirovať aj ne, nehudobníkov, nebojte sa grafických partitúr alebo inej nežnotovanej hudby, je, je, to, je to skvelá skúsenosť a je hlavne... Nie sú tam žiadne pravidlá, čiže môžete si s tým robiť, čo chcete. It's interesting to think about the, did the musicians have fun? Did the audience have fun? This is a, a really interesting question because it depends, I guess, how you, what you see or how you see the audience. For me, if I playing with an audience present and that could be any number, it doesn't matter. It's just there are people listening. If I'm playing and there are people listening, then they're there for a reason. And they've come to listen to something, which means that I would hope that I can do something that will create something for them. Now, them absolutely hating it is a possible fair reaction, but I would prefer then that they really hate it rather than just be kind of ambivalent and, yeah, miss, miss, you know, if they're going to hate it, hate with passion. Um, But the audience, if the audience is there, the audience is important. If the audience isn't there, then it's a matter of interacting with the musicians around you, with the people around you. If you're playing completely on your own, it's a personal space. So I can imagine that it, for some people, they, I'm sure they see differently than me, and I'm sure there are many people who are playing and they're maybe not bothered about the audience. Okay, fair enough, that's their feeling. For me, it's important what's, that there is some kind of reaction and some kind of engagement with the audience. And I would not feel comfortable if I felt I was having an absolutely incredibly good time. And most people were interested in just, you know, checking their updates on their phones for the entire duration. So, you know, for me, there should be some kind of positive or a feeling.